el que se ha venido desarrollando en nuestras propias vidas. Nosotros mismos como seres humanos lideramos nuestras decisiones y nuestras vidas. Pero les podemos iniciar con algunos conceptos muy importantes, donde nos dice que son las habilidades gerenciales y directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Hay otro concepto que dice que es la fuerza capaz de crear el entorno en lo que las personas están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas. Otro es, es el conjunto de hábitos y actitudes que se pueden adquirir. ¿Qué es actitud? Actitud es igual a comportamiento, y comportamiento es igual a estado de ánimo. John Maxwell, que es un gran escritor de grandes líderes sobre liderazgo, dice, ¿qué es la facultad de mejorar a las personas en un área a través de una guía o una orientación de un líder? que define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus actitudes y capacidades. Si revisamos todos estos conceptos, como les dije al inicio, son muchos los conceptos en los cuales engloba el liderazgo. Tiene que ver mucho con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestro estado de ánimo y con la manera que nosotros podemos entusiasmar con el grupo de personas que están alrededor nuestro. Aquí en este chat de hoy tenemos a entrenadores, tenemos a dirigentes deportivos de asociaciones, de federaciones internacionales, de árbitros, y todos trabajan en equipo. Pero como les dije, cuando nosotros iniciamos un trabajo de liderazgo, debemos iniciarlo entre nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras actitudes, las que tenemos a diario, con las actitudes que nosotros nos enfrentamos a las vidas? Cuando nos caemos, que las cosas no nos salen bien y tenemos que volvernos a levantar. Esa es una actitud ganadora. Siempre debemos tener actitud positiva para las cosas que ustedes puedan emprender o hacer a diario en sus vidas. Tanto en sus vidas como en el trabajo que ustedes mismos tengan a realizar. Para que así ustedes puedan, con el grupo de personas que ustedes van a trabajar, poder llevarles a ellos que puedan seguir adelante y puedan cumplir sus metas y sus objetivos. ¿Cuáles son los elementos de un liderazgo? La persona que dirige, la relación entre el líder y sus seguidores, la tarea que el líder debe desempeñar, la influencia que tiene el contexto sobre la persona que dirige. Si una persona no sabe a quién está dirigiendo, si sus relaciones con sus seguidores no son buenas, si tú como líder no pones el ejemplo y no haces las tareas que te toca desempeñar, difícilmente vas a poder liderar a un grupo de personas. ¿Cuáles son las características que un líder debe tener? Visión, carácter y actitud positiva. Los líderes deben ser visionarios. Y hacer que las personas que lo están siguiendo crean en lo que el líder cree. Si usted cree que no se puede hacer algo, pues sus seguidores pensarán igual que usted. Entonces usted tiene que tener siempre una visión amplia. Y buscar siempre las maneras estratégicas para buscar que las cosas puedan ocurrir. Carácter. Un líder con un carácter débil no puede ser líder. Porque te conviertes en una persona permisiva. Entonces el carácter lo vas a ir poco a poco dando a entender a las personas que existen reglas, que existen normas, de las cuales las personas tienen que respetar. Y eso va a ir definiendo tu carácter. Actitud positiva. Siempre positiva ante adversidades incluso que nos puedan estar pasando. Siempre debemos tener una actitud positiva. La actitud positiva nos va a llevar a seguir siendo personas creativas. Existen cosas que no nos gusta que puedan suceder, sí es cierto, es cierto, pero si nosotros siempre buscamos ver el lado bueno, vamos a poder saltar esa piedra y seguir adelante con actitud positiva. Hay muchos estilos de liderazgo, solo le coloqué algunos de estos. Liderazgo natural liderazgo autoritario, carismático, participativo, liberal, 
transformacional, burocrático, pro persona, orientado hacia ellos. El liderazgo natural es el que, que nace cuando tú eres una persona creativa y ellos de forma natural siguen las ideas que tú puedas plantear. Un liderazgo autoritario es aquel que le gusta que se cumpla lo que él diga y no acepta sugerencias de nadie. Un liderazgo carismático es aquel que con su carácter jovial, dulce, logra envolverte en las metas y en las orientaciones y guías que tiene. Un liderazgo participativo es aquel que busca que todos puedan participar dentro de las actividades que tú puedas generar. Un liderazgo liberal es aquel que te dice, bueno, si tú quieres lo haces, si quieres no lo haces. Y el liderazgo transformacional es aquel liderazgo que va transformando personas, personas que han tenido eh, algún problema y buscan la manera de transformarse de lo negativo uh -huh. hacia lo positivo. Un liderazgo burocrático es que simplemente lo ves sentado en una silla y lo único que hace es mandar y él sentado ahí sin hacer nada. Y el liderazgo pro persona es aquel líder que trabaja hacia las demás personas, no hacia una meta, no hacia un fin común. Liderar en tiempos difíciles y en tiempos de crisis como el que estamos pasando. En tiempos oscuros como los actuales, el liderazgo fuerte y seguro es la clave para la supervivencia de la empresa. Si el timonel no sabe cómo dirigir el barco, la tormenta lo puede arrastrar hasta el fracaso. Tener un buen guía es esencial para alcanzar los objetivos definidos de una empresa. Pero en tiempos de crisis se necesita más que un simple jefe para establecer un liderazgo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder, los líderes que están en este momento, ustedes que son los actuales líderes en sus familias y en el béisbol, en diferentes áreas, ustedes tienen que ser fuertes, personas seguras, personas positivas y siempre buscando emprender cosas nuevas para buscar los objetivos de diferentes maneras. A veces no es la forma que nosotros queremos o nos hubiéramos planificado en un momento. Pero si buscamos otro camino para llegar a esos objetivos que nosotros queremos, de seguro vamos a poder avanzar. Pero si el liderazgo se pone débil, se pone triste, no quiere hablar con nadie, ¿qué va a suceder? Que nos va a arrastrar hasta el fracaso organizacional. Un ejemplo es lo que nosotros como organización deportiva y los líderes que me acompañan en el Comité Ejecutivo de la Federación y todos los que se han sumado a las charlas han creído que la manera de mantenernos en contacto y que nuestra organización deportiva no decaiga ha, ha sido a través de toda esta plataforma. De buscar que cada uno pueda crecer de diferentes maneras, mantenernos comunicados, porque eso crea un feedback y esas son las cosas que nosotros podemos hacer. Es lo mismo en sus casas en su familia. Ustedes son líderes en su familia. Ustedes siempre deben buscar la manera de ver las cosas de manera positiva y que de cualquier manera buscar para resolver ante cualquier situación. Que no es la que queremos. Sí, muchas veces no es la que queremos. Pero siempre buscando alguna solución nos va, vamos a poder avanzar. Liderar en tiempos difíciles existen varias, varias fases. Un liderazgo fuerte no significa ser un dictador, sino que el equipo te acepte como líder. Tener metas comunes. Debes tener claro hacia dónde se dirige la empresa, o si no, navegarás a la deriva. Reglas de juego. Todo grupo funciona de acuerdo a las reglas, escritas o no. Y si no eres tú quien pone las reglas, alguien más lo hará por ti que seguramente no va a coincidir contigo, por lo tanto, establecerás reglas claras y comunicativas para que se cumpla. En tiempos de crisis no debemos ser dictadores, pero sí debemos hacer entender a nuestro equipo de trabajo y a nuestro entorno cómo es que podemos evolucionar y hacer las actividades que queramos hacer. Metas comunes. Si tenemos metas comunes, todos vamos a ir avanzando hacia el mismo norte que queremos hacer. 
¿Que siempre van a haber diferencias? Sí, claro, siempre van a haber diferencias. Porque todos tenemos pensamientos diferentes. Pero al final siempre debemos poner reglas. Porque si no ponemos reglas o quien es el líder en ese momento no pone reglas, entonces alguien lo va a hacer por ti y ya no serás el líder que va a llevar la batuta de lo que tú puedas estar haciendo. En el caso de ustedes que están en sus estados, deben trabajar con sus equipos de trabajo, deben buscar cuáles son las metas en comunes que ustedes puedan tener y ustedes mismos ponerse reglas. Eso a ustedes les va a ayudar a seguir adelante ante la crisis en la que nos encontramos. Planes de acción. Nos define el organigrama de nuestra empresa con los puestos, las tareas y las funciones. Analizar cómo es tu equipo actual, actual y establece planes de acción individuales para acomodar la situación ideal y real. En todas las instituciones, en todas las empresas, en todas las organizaciones deportivas, existen juntas directivas que tienen cargos, que tienen funciones, que tienen tareas. La manera de buscar que exista un buen plan de acción es que cada uno de los que conforman parte del equipo cumpla su rol y cumpla su tarea. Eso va a hacer que el liderazgo de todos pueda prevalecer y pueda ayudar a la organización deportiva. Con un ejemplo, nuestra misma organización. ¿Quién fue la primera persona del comité ejecutivo que arrancó con nuestra charla? Nuestro gran amigo y dirigente Ángel Delgado Machil un hombre con una vasta experiencia en lo deportivo, en lo dirigencial, que nos enseña siempre a ser mejores personas, a, me, a ser mejores humanos, a ayudarnos unos con otros. Pronto van a ver a, a, a nuestro amigo Juan Alberto Martínez, vicepresidente de la federación, pronto van a ver a Yaseida Peraza, a Douglas Colmenares, han visto a Miguel Hernández, pronto van a ver a, a Oscar Izaguirre, cada uno del Comité Ejecutivo de la Federación está dando su aporte para que nuestro béisbol venezolano en este momento de crisis podamos seguir adelante y poderles ayudar a través de esta plataforma cómo podemos avanzar. Apoyo en las tomas de decisiones. No puedes tomar todas las decisiones en tu empresa. Tienes que extender la toma de decisiones por toda la organización. Cada uno debe tomar decisiones de acuerdo a su nivel de organización, por más bajo que sea. Siempre nuestra vida ha sido una toma de decisiones. Todos los días nos levantamos y decidimos qué vamos a hacer hoy. Asimismo debe pasar en la organización. ¿Qué vamos a hacer hoy? El tema no es qué vamos a hacer hoy. El tema es que todos deben formar parte de esa toma de decisiones. Y que la opinión que cada uno pueda dar puede ser valiosa, indistintamente que a lo mejor en ese momento no sea la, la opinión que haya sido tomada en cuenta, pero opinar siempre va a ayudar a que la toma de decisión sea la correcta. ¿Cuáles son las cualidades de un gran líder? Son muchas las cualidades de los líderes, las cualidades que ustedes tienen. Enfoque. Tomar decisiones importantes. No debes enfocarte en cosas pequeñas. No debes estar distraído en otras cosas. Debes estar siempre enfocado en las metas que tiene la organización. Y si no es la organización, las metas que tienes tú como individuo en tu vida. A veces nos distraemos con cosas pequeñas que no son los que nos están llevando a las metas finales que nosotros debemos hacer y perdemos el enfoque. Siempre cuando veamos que nos está sucediendo eso, debemos sacar a un lado lo que ya a veces llamamos esa basurita y volver nuevamente a que nuestra meta es llegar a un objetivo que nos hemos planeado y volver nuevamente a nuestras tomas de decisiones importantes. Confianza. Un líder debe inspirar confianza al tener una visión clara y tener empatía amable y generosa. Si tú no inspiras confianza a tu equipo de trabajo, a las personas que lideras, no tienes empatía, no te la llevas bien, no eres amable, no eres generoso, 
con el trabajo de cada uno que hace, difícilmente vas a tener un gran liderazgo en el grupo que tú te estás enfrentando. Transparente. Debe ser abierto. Con fallas, sí. Porque todos somos seres humanos y fallamos. Pero siempre muy apasionado de lo que hace. Eso te va a hacer mucho más transparente a la hora del liderazgo que tú puedas estar llevando. Integridad. Respeto a los valores, a las, rey, a las reglas y las leyes. Y cuando hablamos de reglas y leyes, también están las leyes de Dios. Si nosotros respetamos nuestras leyes y las leyes que están en la Biblia, vamos a ser personas íntegras y eso nos va a dar a nosotros valores, de los cuales nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores seres humanos. Inspiración. Impulsar por sus creencias y deseos. Los líderes siempre tienen creencias, tienen muchos deseos. Y eso es algo que no lo pueden perder. Siempre deben ser personas que impulsen a sus seguidores, a las personas que están alrededor de ustedes, a ser mejores que ustedes mismos. Eso va a ayudar a que ustedes tengan un gran equipo de trabajo. Pasión, amar lo que haces. Si hay algo que creo que tienen nuestros líderes del béisbol federado y seguro Pequeñas Ligas y Criollito es pasión. Podemos pasar todo un día en un estadio, podemos pasar todo el día hablando de béisbol y el tiempo se nos pasa volando. Eso se llama amar a lo que hacemos. Nunca debemos perder eso. Innovación. La única esperanza para resolver los retos que se presentan. Siempre debemos innovar, siempre debemos ser creativos. Si no se nos dio una actividad por aquí, la podemos crear de otra manera. Nos ocurre mucho. A veces van a los eventos nacionales 22 estados. Y a veces no hay el presupuesto adecuado. ¿Qué hacemos? Innovamos. Innovamos con grupos de trabajo, con juegos que se realizan, innovamos con reglamentos de desempate. Eso nos permite avanzar, realizar la competencia, pero buscar la manera de resolver los retos que siempre se nos presentan en la vida y de seguro en sus estados también. Y lo otro, paciencia. El coraje que surge de poner a prueba tu compromiso con tu causa. Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien, pero tú quieres tener el resultado ya, es imposible. Si tú no tienes paciencia, calma con las cosas que tú estás haciendo, difícilmente vas a poder ser también un gran líder. Así que yo les invito a que cada vez que vayan a emprender o estén realizando alguna actividad, tengan paciencia, porque de seguro que las cosas las van a poder lograr. La verdad que para mí es un grato placer poder compartir con ustedes y que todas estas cosas que, que les hablé en este tiempo lo puedan poner en práctica en su vida personal, en su vida familiar, en el trabajo donde se desarrollan y por supuesto en lo que hacen en el béisbol venezolano. Yo les aseguro que ustedes serán mejores líderes. En mi caso para mí es un honor ser la presidenta de la Federación Mujer y me ha permitido que desde que tomé las riendas de la federación, formarme mucho más a través de la lectura, a través de audio, a través de conferencias, a través de estudios, porque quiero de verdad que la Federación Venezolana de Béisbol tenga grandes líderes, y no sé yo nada más la única gran líder. Yo quiero que todo el comité ejecutivo que me acompaña que todas nuestras asociaciones, que todas nuestras escuelas de béisbol, que son unos gran líderes, los presidentes de escuelas de béisbol, sean los mejores líderes en este deporte. Eso va a ayudar a la consolidación de una gran organización deportiva. Y por eso que la preparación que hago a diario lo hago con pasión, porque tengo mucha pasión por llevar las riendas de esta federación y que de verdad lograr convertirla en la mejor organización deportiva. Pero para eso es necesario que ustedes, que son también grandes líderes en sus estados, en sus trabajos, en sus familias, logren también formarse como grandes líderes. Qué bueno. Muchísimas gracias, Ara, por esta, estas reflexiones, estas recomendaciones. Indudablemente, esta nueva federación, más allá de ser una organización deportiva tradicional y sin intentar menospreciar 
las gestiones anteriores u otras entidades, está enfocada en eso, en una visión de que nos permita transformarnos en una organización integral. Y vaya, pues en estos tiempos el liderazgo forma parte fundamental para poder acometer todos los proyectos, planes y trabajos que, que nos tracemos. Eh, como les comentamos al inicio, eh, vamos a comenzar la ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos en la medida de las posibilidades la mayor brevedad posible para darle posibilidad a todos los compañeros. Eh, reiteramos que pueden solicitar la palabra a través del chat o usando la opción de levantar la mano que nos facilita la aplicación Zoom. Los micrófonos continuarán apagados en mute y para intercambio de saludos, comentarios, informaciones personales, al final de la charla dejaremos abierto la sala por algunos minutos para que sea aprovechada por ustedes. Queda abierto el derecho de palabra. Hablen todos a la vez, por favor. Bueno, arranca el line-up o abre el line-up el amigo Mario Paiva del Distrito Capital. Eh, muy buenos días, buenos días, Araceli. Pau, wow, tocate uno de Araceli y todo grupo que nos acompaña. Tocate uno de los temas que de verdad que a mí me encanta, liderazgo, ¿no? Porque no es fácil eh, liderar en estos tiempos y y tener una responsabilidad como la que tú tienes y la que tiene toda la Junta Directiva de la Federación. Y, wow, a mí me encanta eso porque yo dentro, dentro de la empresa donde me formé, como 30 y más de, 32 años de servicio, sí. siempre mi jefe me mandaba a, a curso de liderazgo. Por toda la toma de decisiones que, tenía que, ten, que teníamos que hacer, por la responsabilidad de cargo y por las cosas buenas que teníamos que hacer para poder mantener el crecimiento de una empresa. Igualmente la aplicamos al béisbol. Nosotros al béisbol este, tenemos que todos los días ser líder. Y cada uno, como lo dijiste Ara, y te felicito por ello, muy buena exposición. Y como tú lo dices, cada uno en su posición es un líder. Positivo, negativo. Pero siempre tenemos que influenciar de manera positiva. De manera que esos valores que tenemos internos nos permitan llegar a eso a, a esa meta, a esos objetivos que nos, que nos planteamos. Eh, wow, hay gente, en estos días escuchábamos hablar de amigo a Chile sobre el tema de dirigentes y allí se ve que hay un liderazgo para poder seguir ahí. Para poder ser un buen dirigente, tiene que ser líder. No, no hace falta ser bueno, tiene que ser líder. Porque hay buenos, hay regulares y hay aquellos que son buenos, buenos líderes también. Okay. Eh, en el béisbol es lo mismo, hay managers muy buenos, hay managers que son líderes, hay peloteros que son un mejor líderes que el mismo manager y esa relación es importante llevarla. ¿no? Eh, sin embargo, ya hablando un poco, a mí me encanta este tema, ahora podemos seguir hablando de esto porque yo soy graduado en, ese, yo soy graduado en la habitación de recursos humanos y, y la habitación de empresas y eso me encanta. Eh, pero la pregunta es la siguiente, para darle chance a los otros, es así, ¿cómo hace la voz directiva en tu caso, en tu caso que está dirigiendo, que está liderando, para poder apartar aquellos liderazgos negativos que no influyen, que influyen negativamente en una gestión para poder cumplir el objetivo. Y cómo hace para poder traer a esa persona y poderla, y poderla eh, canalizar hacia, hacia lo que es el logro positivo de esa meta. Gracias, Araceli. Tú sabes, Paiva, que muchas personas confunden con ser buena persona y líder. Una cosa es liderar, otra cosa es ser buena persona. Una persona es buena persona porque ayuda a los demás, guía a muchas personas, pero a veces no es líder. Entonces, el liderazgo se va ganando con trabajo, con lo que tú hagas, mucho más que a veces con lo que tú puedas hablar. Primero va a ser el trabajo que tú puedas hacer y luego te va a tocar hablar. Por eso es que siempre que cuando un líder habla, debe ir acompañado de acciones. Porque si no, es letra muerta. Y eso es algo que todos deben aprender también. Excelente. 
parte de, la, de lo que nos ha animado y motivado este, estas actividades que iniciamos la semana pasada, el gran número de personas que, que se han venido conectando, excelentes líderes, aprovechando el tema de hoy, y también que hemos podido trascender nuestras fronteras. En el día pasado teníamos amigos desde el continente europeo, hoy no escapamos de ellos, se encuentra en la sala el amigo Martín Mondino, expresidente de la Federación de Béisbol de Argentina, y bueno, excelente dirigente y, yo, y muchísima mejor persona. Martín, cuando gustes, con el derecho de palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Eh, primero que nada, felicitar a la Federación Venezolana de Béisbol por la iniciativa. Me parece que, que eso habla muy bien de, de los dirigentes que están manejando la Federación, de capacitar eh, más eh, personas para, para que sean mejores dirigentes. Eso habla muy bien de, del liderazgo que te vas a la serie. Y mi pregunta... Básicamente es eh, cuál es el mayor problema que te, que te resultó afrontar eh, en la Federación Venezolana y cómo lo resolviste. Y por otro lado, eh, la pregunta es si siendo mujer eh, tuviste muchas dificultades eh, dentro del, del, del ámbito deportivo, siendo que... Eh, eh, vivimos en una sociedad un poco machista que a veces el tema de que sea una mujer por ahí, algunos dirigentes pueden tener un poco de resistencia, si, si lo viviste o no. Bueno, mira Martín, la verdad es que gracias a Dios eh, nunca eh, me sentí mal siendo dirigente de que inicié siendo presidente de una escuela de béisbol. En Venezuela muchas mujeres, mujeres están en el béisbol menor. Y a lo mejor eso permitió que yo poco a poco fuese subiendo, vamos a llamarlo así, de cargo, porque primero fui presidenta de una escuela de béisbol, luego pasé por una liga, luego llegué a una asociación y después fue que llegué a la federación. Eh, barreras siempre, te vas a conseguir barreras, sobre todo barreras en el conocimiento, ¿no? Eh, yo en lo que tuve la oportunidad de llegar a la federación, eh, para mí era, era algo nuevo porque yo tenía muy poco tiempo en la Asociación de Béisbol del Estado Lara y llegar a una federación pues para mí era un reto. Y yo creo que el haber aprendido a leer sobre lo que eran los estatutos, estatutos internacionales, aprenderme el reglamento de competencia... Esas fueron las herramientas que yo utilicé para, para formarme como líder en el béisbol venezolano. Yo estudié, fue administración, mención organización empresarial, o sea que eh, de forma natural a mí me gusta la organización, a mí me gusta emprender, a mí me gusta generar siempre ideas, eso es, eso es algo natural en mí. Y yo creo que, que todo eso se fue sumando hasta que llegué a, a la presidencia de la federación. Decir que fue fácil, no fue fácil, porque nos conseguimos con barreras, este, vamos a llamarlo así, de barreras de, de personas que, que creían que no éramos capaces, pero que al final el tiempo nos fue dando la razón, y que cuando yo tuve la oportunidad de plantearle al grupo de asociaciones, que en su mayoría eran hombres, la verdad que conmigo fueron muy asequibles y siguen siendo asequibles. De verdad que eh, ellos me han dado a mí la confianza, al igual que lo ha hecho el Comité Ejecutivo de la Federación, de que cualquier proyecto que me pasa por la cabeza, vengo yo y lo escribo en un WhatsApp que tenemos el Comité Ejecutivo, y ahí empezamos a generar ideas, ¿no? Y a lo mejor es porque todos desde hace muchos años dentro del béisbol las queríamos hacer, ¿no? Entonces nos hemos identificado todos. Y por eso es que la gestión que, que yo estoy llevando con el comité ejecutivo, con las asociaciones, con los árbitros, con los anotadores, eh, está fluyendo porque todos queremos ir a, hacia esa dirección. Y cuando todos tienen las mismas metas, cuando todos tienen los mismos objetivos, liderar a hombres se te hace mucho más fácil. Entonces no sientes barrera. 
yo de verdad no siento ninguna barrera en Venezuela. Yo agradezco a todas las personas que me acompañan, incluso el equipo de trabajo gerencial que, que se ha ido sumando a la federación. Son personas muy importantes de las cuales yo aprendo siempre. El tema es ese, que uno debe ser de mente abierta, uno debe entender que siempre van a existir personas que saben mucho más que tú y que incluso yo busco tener personas que tengan mayores conocimientos a los que yo pueda tener y que cada uno de ellos en sus áreas puedan hacer el trabajo que están haciendo, como lo hemos hecho en la parte gerencial, como lo hemos hecho en la parte comunicacional, como lo he hecho en el mercadeo. Todas esas cosas nos está permitiendo a nosotros en, este, en esta parte, nosotros como Junta Directiva de la Federación, hacer lo que nos toca como Junta Directiva de la Federación y dejar que los profesionales en las áreas hagan el trabajo de sus áreas con sus profesiones. Porque yo no estudié mercadeo y ninguno de mi equipo de trabajo estudió mercadeo. No somos comunicadores sociales. Entonces, cuando entendemos como líderes que no todos nos las vamos a ver, a saber, pero que siempre tenemos que buscar personas que sepan y dominen diferentes temas, más que lo que nosotros pudiéramos hacer, eso va a hacer que la organización deportiva crezca. Y yo creo que esto ha sido uno de los éxitos de esta federación, que hemos sido personas amplias, que vamos en el mismo norte y que yo estoy segura que nos vamos a convertir en la mejor organización deportiva que el país haya tenido. Porque el béisbol, Martín, en Venezuela es el deporte número uno pero como organización todavía no hemos demostrado que somos los número uno. Lo han demostrado las escuelas, con ese béisbol menor siempre guerrero, pero los que hemos estado a niveles altos en los que nosotros nos encontramos, aún, aún en lo personal, Araceli León en lo personal, siente que todavía hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Y por eso es que no me canso de aprender, porque quiero llevar a esta organización, el tiempo que me toque dirigir la organización, a hacer cosas buenas que nos permitan crecer como organización y que también nos permitan ayudar a otros países. Tú sabes que Venezuela ha sido un país que ha puesto las puertas abiertas para ayudar a los países de América y Centroamérica en su formación. Y eso pronto se va a dar, porque yo creo que entre mientras más nosotros ayudemos a los demás, somos mejores personas y mejores líderes. Excelente, Araceli, muchas gracias. Antes de continuar con el derecho de palabra, queremos leer dos comentarios que nos llegan vía chat. Uno es de los amigos de Teamwork, eh, que funcionan en Lecherías, el estado en Suátegui, donde ahora manifiestan en la siguiente inquietud. ¿Cómo podemos hacer en un equipo deportivo, ejemplo el béisbol, cuando hay presentes dos o más líderes? Mira, yo creo que primero es sentarse a conversar. Es la mejor manera. Y le puedo dar mi propia experiencia. Oscar Izaguirre, un gran líder en el béisbol. Ángel Delgado Machile, un gran líder en el béisbol. Y los tres aspiramos a poder ser grandes líderes en nuestra federación. Pero cuando nos sentamos a conversar y entendimos qué era lo que quería uno, qué era lo que podía dar otro, y los tiempos. Porque, ¿saben qué es lo más importante? Los tiempos. El tiempo que tú consideres que puedes dar a la organización. Entonces yo les invito a que se sienten, a que se comuniquen, a que puedan plasmar sus ideas y que de allí a allí alguno va a ceder, porque siempre va a haber alguien que tiene que ceder. Entonces yo creo que si hacen una buena negociación, con una buena comunicación, van a lograr, porque si los tres tienen metas comunes, entonces lo lógico es que nos dice a nosotros que si estamos trabajando por una meta común, alguno debe ceder. Y por eso es importante los canales de comunicación. Excelente. Otra consulta que nos llega vía chat. Saludo, o mejor dicho, lo dice el, el usuario Héctor. Saludo. ¿Cómo ha hecho para hacer un equilibrio entre el trabajo y la familia? Bueno, vengo de una familia deportiva en la cual mi esposo y mis hijos han estado inmersos en el deporte, y yo creo que, que todo eso me ayudó, porque antes de ser dirigente deportivo, fui jugadora de basquetbol, entonces mi vida siempre ha estado inmerso en el deporte, yo creo que a lo mejor eso ha hecho que, 
que pueda tener un, un equilibrio. Y por supuesto, muchas veces me ha tocado negociar con la familia, ¿no? Porque a veces el, el béisbol es tan absorbente que uno a veces tiene que, que no estar presente. Pero bueno, esos son los sacrificios que, que a veces nos toca hacer, pero que de seguro van a valer la pena. Por eso todos los días, a Dios encomiendo mi día, mis planes, mis proyectos y que nos ayudes a tener esa fortaleza. Porque siempre he creído que Dios me estuvo preparando para todo esto, para llegar aquí. Y si lo hizo es porque cosas buenas debe tener y siempre le digo a Dios que por favor todos los días me ilumine y me ayude a de verdad no quedarles mal, a que de verdad podamos hacer grandes cosas en nuestro béisbol. Amén. Como comentábamos que trascendemos fronteras, el amigo Héctor nos indica que está desde, conectado de Sydney, Australia. Saludos Héctor, agradecido por tu presencia. Con Saludos, el derecho de, de palabra, otro buen amigo de la casa, el amigo José Luis Montero, presidente de la Asociación Venezolana de Agentes de Béisbol. Adelante José Luis. Ok, estaba desconectando el micrófono. Buenos días a todos. Eh, bendiciones, feliz y bendecida semana para cada uno de los que están presentes como reintegrando la felicitación a la Federación Venezolana de Vigol, en especial a la señora Celi León, a Oscar y a todo el comité ejecutivo por, por tan importante gestión y por tan importante aporte a lo que es el vigol de nuestro país, tanto el vigol menor como el vigol de academias y todos los que hacemos vida en este maravilloso deporte eh, pienso que en el tiempo de cuarentena esto ha sido lo mejor quedarnos en casa y, y, y sentir que no estamos aprovechando el día a día es algo sumamente difícil, pero, pero lo que vienen haciendo de verdad es sub, de suma importancia para cada uno de nosotros. Ahora sería un tema muy importante, el tema del liderazgo. Eh, de verdad, tengo una pregunta, quiero hacer una, una acotación antes de llegar allí. Eh, yo considero que los líderes eh, no debemos autodenominarnos líderes. Yo pienso que nuestra gestión y nuestro proceso debe ir más ajustado a lo, que, a lo que representa ser un líder, a lo que hace un líder y que sean otros que nos, nos llamen de alguna manera, de alguna manera líder en lo que hacemos. Araceli, Araceli León va a ser recordada en el tiempo como la presidenta de la, 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 presidenta de la, de la Federación Venezolana de Béisbol, eh, que muchos van a decir que fue una excelente líder, pero será recordada como presidente eh, escuchaba las cualidades y todo lo que, lo que un, un, un líder representa en el tema de enfoque, de empatía, amabilidad, eh, generosidad, transparencia, pero hay un, hay un importante, el tema de motivar, eh, motivar con un ejemplo más que con palabras. Eh, yo, estoy, yo represento mi academia hace alrededor de 18 años y, y siempre me he puesto en el lugar de mis empleados en todas las áreas, tanto en el área de trabajo como en el área familiar, entendiendo lo, lo difícil que estamos viviendo en este país ahora mismo. Y, y bueno, yo a veces llego al estadio, y está lloviendo, cuando el campo, el campo está mojado, me quito los zapatos, me tiro para el terreno y empiezo a secar el campo. Al darme cuenta que muchos estaban sentados en el dogado sin salir al terreno, veo cómo vienen los demás detrás de, de, de mí a limpiar y a buscar de alguna manera secar el campo para poder trabajar ese día, pues. Entonces, claro, el, el ejemplo que nosotros damos es de suma importancia para tanto lo, lo, nuestros técnicos, en este caso empleados en el tema de academia, y cada uno de esos niños que de una u otra forma hacen vida dentro de nuestras instalaciones en el día a día para, para ser desarrollados. Pues. Eh, me siento un líder, de alguna manera sé que lidero, eh, pero te quiero preguntar algo porque lo vivo y, y difícilmente es llevadero este punto. Eh, siempre tenemos personas a nuestro alrededor y personas detrás de nosotros esperando las decisiones para seguir adelante, para seguir trabajando, para seguir aportando. Ahora, el señor Paiva le hizo un comentario en el tema del liderazgo, del liderazgo negativo. Sabemos que existen muchos líderes negativos y, y basta ver con cualquier cantidad de situaciones que se presentan a nivel mundial el tema de, del religioso, los líderes religiosos que llevan a uno a cometer suicidio, a cometer atentados terroristas, una cantidad de cosas. Pero cuando tú eres líder o cuando tú estás dentro, eh, entendemos que el líder, el liderazgo quizás va igualado a la palabra poder. Eh, esa persona que, 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 que va a tomar decisiones para, para de alguna manera ejecutar. Eh, 
Pero cuando además estas personas que tienes a tu alrededor que, que bien te siguen y de alguna manera te, mo te motivan a seguir ejerciendo y aplicando todo lo que, lo que, lo que sabes y lo que estás dispuesto a dar, que es lo más importante, ¿qué hacer cuando existen otras que no son líderes o que de una u otra forma son personas que, que están para destruir y no para construir? O sea, ¿cómo, cómo tú enfrentas ese proceso? Sabemos que, que ese li el liderazgo es un árbol lleno de frutos y que todo el mundo le va a tirar piedra para obtener algo. Eh, pero cuando tú te sientes de alguna manera eh, atacada en diferentes áreas, eh, ¿cómo enfrentas ese proceso, Araceli? Bueno, lo coloqué en una de las características de un líder. Enfocarse. No perder el enfoque. Cuando tú pierdes el enfoque, caes en el terreno a donde las personas tóxicas con malas intenciones te quieren llevar mantenerse en el enfoque dejar que eso fluya intentar entender que es como un río de agua que va a pasar tomar lo bueno que de eso te puede generar porque siempre hay cosas que te generan cosas buenas entonces tomar lo bueno dejar que las aguas pasen y no perder tu enfoque porque cuando te dejas llevar por esas cosas malas, por comentarios malos, entonces pierdes el enfoque a donde tú te quieres dirigir. Y entonces se van las metas. Entonces eh, yo trato de aprenderlo porque eh, nuestra intención en la federación es que tenemos metas y objetivos definidos. Y que son procesos que se van a ir dando lentamente. Y yo misma muchas veces me repito, porque nosotros los di, a los líderes, como, como lo que me ha tocado a mí a dirigir esta organización, muchas veces nos toca darnos nuestras dosis de, de levantarnos el autoestima, de animarnos nosotros mismos. Nosotros mismos a veces tenemos que ser nuestros mismos psicólogos motivacionales. Muchas veces hago eso. Por eso es que leo, por eso es que veo, escucho podcast, veo videos en YouTube, de personas que son grandes líderes, y eso me ayuda a avanzar, a, a pasar cuando me siento herida o cuando siento que fui atacada desmedidamente. Eh, eso es lo que hago. Y lo otro que siempre lo hago todos los días, José Luis, es orar a Dios. Nada sucede en este mundo sin que Dios lo permita. Y me siento muchas veces a reflexionar y a decir, ¿qué mensaje me estás enviando? ¿Qué quieres que yo vea que yo no veo y que no me doy cuenta? ¿Y qué estoy haciendo mal para corregir? Muchas veces hago eso. Creo que mucho, la mayoría de veces lo hago para no perder el enfoque. La confianza en Dios y la confianza en el equipo de trabajo que tengo. Esas son las cosas que me ayudan a diario, José Luis, a seguir. Difícilmente, es lo que te dice, difícilmente podemos convencer a otros cuando no estamos convencidos nosotros mismos de lo que queremos o de lo que vamos a hacer. Y otro punto, y rapidito, y me disculpas, Oscar, eh, cuando hablaban de, de dos líderes en un mismo, vamos a llamarlo en una misma empresa, un mismo ambiente, yo pienso que está el tema de delegar eh, funciones, eh, entendiendo que quizá el presidente es un líder y el vicepresidente por igual es un líder, o cualquier otra persona que esté cerca, cómo delegar en ellos y cómo entendernos para poder ejecutar de la mejor manera a beneficio colectivo, que sin duda va a ser el beneficio de todos. Excelente la participación. Y hablando de líderes, otro destacado líder del béisbol venezolano, Juan Martínez, vicepresidente de la Federación Venezolana de Béisbol. Adelante, Beto. Beto, cuando gustes. Ok, ¿me escuchas? Sí, lo oímos. Ok, bueno, primero para saludar a Ara, a todos los participantes, a Martín, de verdad que muy agradecido por estar allí desde Argentina, a Oscar Padre, que ha, ha sido para nosotros un extraordinario guía, y, y a José Luis Montero, de verdad que 
eh, sin su apoyo, los, los programas y proyectos ¿no? que hemos tratado de llevar adelante serían más difíciles, ¿no? Pero siempre, yo toda la noche, coño, José Luis, te, te, le, le rezo a Dios para que te mantenga firme ahí en esas ideas, esos proyectos que tiene Ar. Bueno, yo acompaño a la serie como en la vicepresidencia, y no es una pregunta, es, es que lo he vivido, ¿verdad? Cómo, cómo ese rol ¿no? de líder femenina, ah, eh, que ya lo preguntaron, ¿verdad? Pero es, es que es difícil. Yo he vivido con Araceli que se sienta a las 7 de la mañana en una mesa y son las 7 de la noche y no se ha levantado. Ha atendido a 20 personas en el exterior. Eh, es, es difícil porque mejor aparte que un deporte masculino, que se dice que es un deporte masculino, y que los hombres ¿no? quieren sobresalir. Y eso. Bueno, ahora estamos en conducción con una mujer, una excelente dama, pero que también tiene sus hijos, tiene su esposo, tiene su mamá, tiene su rol como familia, ¿no? Yo hay, hay veces sent, sentimos esa inquietud, ¿no? De cómo Araceli hace para compartir ese, ese don que Dios le dio de ser líder, pero también compartir con la familia, con ese extraordinario esposo que tiene, que bueno, que yo creo que papá y mamá, porque, porque tiene que estar pendiente de todo. Pero de verdad me gustaría que, porque, bueno, aquí estamos, yo estoy rodeado aquí de mujeres, en la, el equipo de Táchira en el que estamos, pero que es bien importante, Ara, ¿cómo, que, que, ¿cómo te ha afectado eso de, de mamá, dirigente, presidente de la federación, esa, esa toxicidad que anda por ahí, ¿verdad? Y que una mujer mmm, tiene que, tal vez los hombres tengamos más fortaleza, pero que tú has demostrado que eh, a lo largo de estos, es eh, una excelente líder, pero quisiera ver cómo te ha afectado ese, ese rol de mujer en, en el mundo del béisbol. Mira Beto, cuando, cuando inicié eh, mi familia, cuando antes de, de entrar a ese tema de, de, de aspirar a la federación, pues por supuesto que lo hablé con mi familia. Y muchas veces me dijeron, ¿estás segura dónde te vas a meter? Y les dije sí. De verdad que yo creo que yo como, como dirigente deportiva, yo puedo dar más y yo quiero hacer. Eh, gracias a Dios he tenido el apoyo como tú dices de Ángel, de mis hijos, de mi mamá de mis hermanas incluso este, porque saben que siempre he sido muy apasionada del deporte así como lo soy en el béisbol, así lo fui como jugadora de, de baloncesto el cambio, sí hubo un cambio radical porque recuérdate que la federación está en Caracas y yo vivo en Barquisimeto, entonces tenía que viajar todas las semanas he estado viajando todas las semanas desde hace tres años que llevo un kilometraje rodado impresionante porque yo no viajo en avión, yo me voy por tierra. No porque la federación no pudiera ayudarme o dentro de las alianzas que la federación pueda tener ir en avión, sino que por los temas de las reuniones que se nos daban en Caracas, es complicado eh, estar en un avión ida y vuelta porque había que madrugar para los aeropuertos o tenías que salir cuatro horas para llegar al aeropuerto a pesar de que el aeropuerto es cerca pero sabemos el tema de las colas, después un chequeo que son dos horas antes, entonces eran cuatro horas que yo podía perder estando en una reunión. Entonces para mí era mucho más fácil por ir a trabajar, yo lo, yo lo que hice fue un, un plan de trabajo, donde yo estaba de martes a jueves en Caracas, y llegaba los jueves a las nueve, diez de la noche a Barquisimeto, y duraba jueves, viernes, sábado y domingo y lunes. Y entonces todo ese fin de semana era pendiente de las clases de mi chamo, del liceo, porque tengo un niño de 15 años, acompañar a mi esposo en las actividades del club o de otras cosas que nosotros hagamos o cosas de la casa. Entonces prácticamente que pasaba esos cuatro días con intensidad, así como los vivía y los vivo en Caracas. Porque yo realmente no viajo a Caracas si realmente no voy a hacer nada. Ustedes saben que cuando yo viajo a Caracas porque preparo una agenda. Yo aprendí a preparar agendas de reuniones porque nosotros estábamos construyendo las relaciones de la federación y debía reunirme con periodistas, con empresarios, con miles de personas buscando las alianzas de la federación y personas que también se nos acercaban a nosotros presentándonos cantidades de cosas porque pensaban cosas que, de la federación que era diferente. Entonces yo creo que poco a poco he ido llevando esa familiaridad con el trabajo de la federación y, y, ahí, y ahí vamos 
un poquito adelante, un poquito atrás y por supuesto, como te dije, negociar con la familia, eh, donde hay un tiempo en el año donde de verdad tenemos mucha actividad, que es cuando están los campeonatos nacionales, pero nos ha permitido esa división de trabajo que hemos hecho, tú lo sabes Beto, que he creído y siempre creo en que cada uno debe tener un rol y el soltar los campeonatos nacionales, que solamente yo lo único que iba a la, era a las inauguraciones, a los congresillos técnicos, y que cada uno de ustedes como federativo se encargaban de la parte organizativa, eso para mí fue un peso que yo me quité de encima bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque me sentí cómoda en saber que todo el equipo de trabajo que me acompaña y los estados sede estaban cumpliendo con su trabajo, y eso a uno le permite hacer divisiones de trabajo, ¿eh? Muchas veces me tocó estar en una inauguración a las 10 de la mañana y salir a las 12 del mediodía porque tenía una reunión en Caracas a las 4. Muchas veces lo hice. Y a veces la gente ni sabía. Estabas en un sitio y de repente saliste en otro. Pero la intención era siempre de cumplir, porque yo era una de las que criticaba y decía que, que los presidentes de federaciones, la manera de, de, de tener una relación con los delegados de los estados es estando en los congresillos técnicos, es estar en tu inauguración, incluso visitarlos en los estadios, visitarlos en las vías deportivas, pero yo todo no lo podía hacer y lo, lo entendí, yo misma lo entendí porque me estaba dando cuenta que me estaba absorbiendo mucho y dije, no, yo debo dejar que cada uno del equipo de trabajo fluya porque todos son tan preparados como yo. Y eso de verdad que a mí me ayudó mucho el año 2019, de verdad que me sentí tranquila y eso que la Federación Venezolana de Béisbol tuvo más trabajo, pero eso a mí me ayudó muchísimo a los eventos y bueno, ahora incluso cuando se me ocurrió decir necesitamos arrancar con Sembrando Béisbol y lo íbamos a arrancar, le dije, mira Oscar, hay que comprar la plataforma Zoom, así que búscate cómo lo vas a hacer. Y ahí estamos trabajando poco a poco y cantidades de personas más, cada día se, se suman más ponentes a este trabajo. Y el impacto que está generando en nuestras redes sociales ha sido inmenso y de verdad que eso para mí es una alegría que de verdad que yo no se los puedo explicar. Todas las cosas que yo veo positivas para la federación, para mí es, es como que un sueño se estuviera haciendo realidad. Porque cuando yo fui mamá de peloteros, yo decía que porque estas federaciones no hacían eso. Y por eso creo que Dios me dio la oportunidad de hacerlo y por eso lo hago con mucha pasión, Beto. Excelente. Ahora, es de destacar que el amigo Juan Martínez se encuentra rodeado también de grandes damas y, li y, y lideresas del Estado Táchira, la presidenta de la asociación Marilín Pineda y su secretaria general, la señora Miriam García. Saludos sí. para ellas también. Hablando sí, sí, de liderazgo... Es, grandes mujeres. Hablando de liderazgo, tenemos uno que, 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 embar que, 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 que agloba, engloba varias de esas características vistas previamente. Es el amigo Miguel Hernández director de árbitros de la Federación Venezolana de Béisbol y director general de Venezolan Player Camp. Cuando gustes, Miguel, adelante. Ahora, buenos días. Eh, mi saludo y respeto para cada uno de estos grandes líderes de nuestro béisbol eh, dentro y fuera de, del país. Eh, tengo dos preguntitas. La primera es, eh, ¿y qué, qué, ¿qué recomendación nos das cuando dices como líder me equivoqué. Eh, tengo ahora que reformular eh, cómo, cómo lo haces, cómo, cómo, cómo reconoces que ahora tengo que volver a, a, a comenzar de cero. Eh, número dos, eh, el manejo de autoridad. Como líderes en algún momento, no sé si estoy equivocado, en algún momento nos ha tocado, como quien dice, golpear la mesa, eh, dejarte llevar por tu instinto, eh, a pesar de que pueda que tu equipo de trabajo no esté, no esté de acuerdo con tu opinión, pero es lo que tu instinto te lleva, porque esto también es base a, este liderazgo yo pienso que también es base a instinto, es base a lo que siente eh, a pesar de que a veces no puede estar fundamentado o argumentado en algo, pero eh, bueno, eh, pienso que, que, que es valedero dentro de esto para
para mí por lo menos y, y me ha funcionado, te lo digo porque bueno, me ha funcionado eh, esas dos cosas eh, de cómo te has manejado durante todo este tiempo y durante tanto tiempo que tienes dentro de nuestro béisbol. Gracias, Ara. Bueno, Miguel, mira, primero tenemos que entender que nosotros somos humanos, seres humanos, y nos equivocamos. Nos equivocamos incluso hasta en el tono de hablar, en el tono de hacer un reclamo, en el tono de dirigirnos a las personas. Hasta en eso tan sencillo como eso, a veces nos equivocamos. Nos equivocamos a veces con las palabras que escribimos mal, bien sea por un WhatsApp o un mensaje de texto. Yo creo que mientras más rápido puedas corregir, menos daños haces. Y yo cuando me ocurre algo de eso, trato de corregirlo. Yo soy una mujer con mucha paciencia. Yo creo que eso lo heredé de mi madre. Mi mamá es mucho más paciente que yo. Pero también cuando me molesto, me pongo soberbia. Y yo lo sé, porque yo aprendí a conocerme. Yo primero aprendí a a conocer mis limitaciones como mujer, como, como dirigente deportivo. Entonces, cuando yo sé que no está actuando mi conciencia, sino que está actuando mi soberbia, lo que hago es calmarme, ¿ves? Y lo que hago es que ese día que haya tomado la rabia, no hablo de ese tema y dejo que me pase la molestia por algo que sentí que no estuvo bien, y luego llamo a la persona. Yo creo que la comunicación... Es lo básico, es lo más importante. Lo vemos como básico, pero es que la comunicación asertiva es lo que me va a llevar a mí a poder seguir adelante. Entonces, hago llamadas telefónicas, las hago, y converso y le pregunto si fue que no entendió lo que yo quise decir o fue que yo no entendí lo que esa persona quiso decir y por eso fue que esa persona actuó mal. Entonces, trato siempre de ponerme en los zapatos de los demás por qué fue que actuó de esa manera para poder entender. ¿Por qué? Bueno, porque yo trato con muchas personas y por lo general la mayoría de personas que trato son hombres. ¿Ves? Entonces, eh, yo fui criada con puras mujeres porque nosotros somos cuatro hermanas. Ahora, tuve dos hijos que son varones. Entonces, eh, a veces el, el varón por naturaleza, el hombre por naturaleza, es a veces muy sereno, muy tranquilo, pero que si tú sabes decirles las cosas, él va a fluir más. Entonces, yo creo que eh, yo, yo he venido aprendiendo eso en la medida que me he ido desarrollando como líder, Miguel. Poquito a poco vamos avanzando. Excelente. Antes de continuar con el derecho de palabra, queremos leer un comentario del doctor Humberto Angrisano, eh, aunque no le gusta que le, le mencionemos el título de doctor, él comenta lo siguiente, el liderazgo en el béisbol pasa por entender el respeto al juego. Y wow, vaya que, que es interesante esa, esa acotación. Sí, gracias, Angrisano. Fíjense, eh, el con... señor Angrisano, fíjense, disculpa Oscar, eh, yo todavía no he tenido la oportunidad de vernos personalmente, pero hemos tenido conversaciones telefónicas acerca de un programa que, que ya lo hemos hablado, que tiene que ver con el dopaje, pero que las veces que hablamos sentimos que estábamos conectados por algo que se debía hacer en el béisbol venezolano. Y fíjense que no nos conocíamos. Yo llegué a él por referencia de Miguel Hernández. Pero cuando tú te das cuenta que hay conexión con las cosas que tú estás haciendo, eso también te ayuda a darte cuenta que lo que tú estás haciendo es lo correcto. O en el camino que te vas dirigiendo es lo correcto. Y es tanto así que el señor Angrisano llegó y me dijo, mira Aracelis, eh, hay un curso de neurogerencia y me gustaría sugerirte lo que lo hagas. Y dije, sí, correcto. Y ya había empezado el curso. Y, y todos los miércoles nos vemos en el curso de neurogerencia y qué importante ha sido para mí ese curso todos los miércoles como como ser humano como mujer y me está guiando y me dice qué es lo correcto y qué no es lo correcto y cómo yo poder también ayudar a otras personas qué es lo más importante 
yo creo que nuestra vida sería totalmente vacía si nosotros no pudiésemos ayudar a nadie. Yo creo que las principales cosas en nuestra vida debe ser ayudar al prójimo, de cualquier manera. No todo el tiempo es dinero, porque el ser humano tiene que entender que no todo el tiempo la ayuda va a ser monetaria. Pero un buen consejo, un abrazo, saludo, sí son importantes en la vida de los seres humanos. Así que les invito a abrazar más, a llamarse mucho más por teléfono que a veces por WhatsApp y les aseguro que se van a sentir mejor. Seguro que sí. Eh, Andrés Torrealba con el derecho de palabra. Adelante Andrés, cuando gustes y puedas. Buenos días a todo el panel, a Araceli, la Federación, como siempre, bueno, felicitaciones por esta excelente labor que están realizando. Eh, bueno, yo quería comentar algo con respecto a, al liderazgo y, y es sumar algunas cualidades, eh, más que preguntarle a Araceli, es decirle a todo el panel, que yo estoy seguro que conocen a Araceli muy bien, pero eh, hay, hay unas características, Araceli, y esto te lo, te lo digo desde el punto de vista personal en lo... En lo en, en, el, en el, los pocos años que, que tengo conociéndote y hay algo que, que un líder eh, eh, definitivamente eh, transmite en cada conversación, en cada asistir a un, un whatsapp que uno escribe o, o cada, cada toque que tiene con una persona, ¿no? a veces con, con más de una persona en este caso particular Araceli está llena de unas eh, características principales yo quisiera comentarlas con ustedes más que más que eh, hacer una pregunta fíjense lo siguiente eh, crecer y hacer crecer eso es lo que pienso yo que Araceli está haciendo eh, junto a todo su equipo de trabajo desde el liderazgo de la federación es crecer ella misma crecer la, la federación crecer el béisbol nacional y por qué no el internacional porque a través de esta gestión sé que vamos a ser ejemplo en el mundo entero y hacer crecer también a los que lo rodean, a todos los que lo rodean, desde, las, desde los más rincones más, más eh, lejanos donde se esté jugando béisbol y cualquier otro deporte. Y eso es una de las características que tiene Araceli León, eh, innovadora, por supuesto, que más que estamos metidos aquí en un chat en, en pandemia, y esto lo dice todo, ¿no? Esa capacidad de innovar. Y al principio... Decías algo también que te lleva a esta otra característica que te dejo, Aracelis, eh, que eh, comentabas del reconocimiento, de que, el, de que para ti, Aracelis León, lo hiciste con mucho énfasis, eh, pensabas que, bueno, que todavía no se están haciendo todavía las cosas eh, suficientemente bien, que, que vamos para allá, y, y mucha gente y todos los que estamos aquí te queremos acompañar, pero ese reconocimiento, un líder tiene que reconocerse a sí mismo, reconocer las cosas que están, que están eh, eh, bien o las que se pueden mejorar, que, que, que no han ido por, por un camino o correcto, lo que sea, ¿no? pero que se pueden mejorar. Y esa es la tercera. En, en resumen, es innovadora, crecer y hacer crecer, reconocimiento. Y por último, eh, por supuesto, para mí, eh, una de las más importantes, porque tiene que ver con los, eh, con los valores de personas, y esto lo quiero dejar eh, como comentario final, la humildad. Eh, Araceli, en, quien haya tenido algún contacto con, con Araceli, Araceli no se siente presidenta, eh, se siente una, una persona más del equipo de trabajo que quiere llevar el béisbol eh, eh, con orgullo y llevarlo al máximo nivel y llevar la bandera de, de nosotros por todo el mundo con, con muchísimo orgullo, pero... Eh, no tanto con el orgullo de ser venezolana, sino del orgullo de, además de ser venezolana, pues de haber hecho algo impresionantemente bueno desde su dirección. Muchas gracias, Araceli, por, por estar con nosotros y, y, y por hacernos sentir parte de, de ti y de todo tu equipo de trabajo. Gracias, Andrés, gracias. Bien recibido. Otro buen líder, en este caso a nivel regional, 
el amigo Larry Vargas, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado de La Guaira, quien hoy sí llegó temprano. Adelante, Larry. ¿Me escuchan? Sí, te sí. oímos, Larry, adelante. Ok. No, no es fácil, no es fácil ser líder. Y, bueno, he tenido mis vivencias. He aprendido de, de alguien que se está riendo por ahí, ¿verdad? Y bueno, en este momento, ahora quiero hacerte una pregunta. No como el presidente de la Asociación de Igual del Estado de La Guaya. Quiero hacerte una pregunta como un oyente de, esta, de este panel de acá. Este, ahora, aunque ya me dijiste ya, ya, ya hablaste de ti mismo, dijiste de tu soberbia, de tu, de, de muchas cosas dijiste que la fui, la fui sumando más a todo lo que, que conozco, a todas las cosas que, que he aprendido de ti y que bueno, ¿qué se siente una líder cuando es atacada por otro líder? del mismo premio, ¿verdad? ¿Qué siente? O sea, ya tú me lo enseñaste, pero como a veces aprendemos, no, no, no todos nos lo podemos llevar a la tumba, sino hay que, hay que, hay que decirlo, las cosas hay que decirlas. Ya yo lo aprendí, y, pero ¿qué sientes tú cuando otro líder, o supuestamente líder, ¿A qué ataca? ¿O ataca a la federación? ¿Qué siente como líder? Bueno, mira, eh, mira, por lo general, por supuesto que son cosas que incomodan más, mucho, mucho, mucho. Cuando eh, atacan de manera malsana, bien sea la institución o, o a mí o a algún miembro de, de mi equipo de trabajo, por supuesto que no te lo puedo negar, que me, me da mucha molestia cuando sé que están calumniando, que no están valorando el trabajo, porque si hay algo que yo creo que el ser humano debe aprender a valorar, cuando nosotros aprendemos a valorar lo muy poquito que creamos que hacemos, pero que es grande, las grandes organizaciones se construyen de a poquito, de a poquito. Esta es una organización que ha tenido muchos años y ha pasado por muchas dificultades. Pero que entre esas dificultades han estado grandes líderes que todavía aún quedan en el béisbol. Y que de esas personas son las que nosotros debemos aprender de las cosas que ocurrieron. Y cómo fue su comportamiento. Mientras nosotros busquemos aprender de eso a calmar esas, esos demonios, porque esos son demonios que de repente salen, yo creo que vamos a, a seguir avanzando. Y como te lo dije en un principio, cuando veo que sucede un ataque desmedido y veo que no tiene razón, y ese día me pude haber molestado mucho, espero que, que la molestia se me pase. Y después que la molestia se me pase, Levanto el teléfono y llamo a esa persona y lo emplazo y le demuestro que está equivocado. Muchas veces hasta he dejado de pasar cierto tiempo porque observo, soy muy observadora. Para parte de ser una persona muy observadora, yo soy una persona que por ser mujer tengo el instinto muy alto y es algo que yo puedo percibir. Yo estudié algo que tiene que ver con el comportamiento de tu cuerpo, con, con tus acciones. Y yo puedo percibir cuando una persona por su rostro, por su forma de sentarse, este, puedo sentir lo que, lo que esa persona quiere decirme. Eso lo he aprendido, porque lo he aprendido leyendo. Y se me hizo fácil porque tengo un instinto muy alto. Entonces, yo creo que a veces 
me ha tocado dejarla pasar, como decir, dejar pasar ese strike, o a veces dejar pasar esa bola, y después esperar que me toque el turno. Y espero, pues, eh, que nunca me toque sacarla de jonrón, porque el día que me toque sacarla de jonrón, tendría que decirle a lo mejor a alguien de mi equipo de trabajo que no quiero que esté en el equipo de trabajo porque siento que no está con las metas, o hacerle un llamado de atención y decirle, enfócate en lo que estamos haciendo para que podamos avanzar, porque a lo mejor es que yo no he sido buena comunicadora, entonces a veces trato de decirme, ¿seré yo? Entonces trato siempre de ir, sentarme y conversar. Así que hasta ahora, en el trabajo que he estado haciendo, eh, las veces que me ha ocurrido, simplemente lo que te dije, paso la página y vuelvo a conversar. Y poquito a poco vamos aprendiendo, porque también el tema es que a lo mejor muchas personas no estaban acostumbradas a que fueran mujeres líderes o tenían otra manera de, de dirigir con otras personas que tenían a su alrededor. Y entonces a veces también uno, uno debe adaptar a las personas a la manera como uno está guiando. ¿Ok? A veces no es que es la guía, son las ideas que tú tienes. Es hacer que entender que el equipo de trabajo que tú tengas entiendan las ideas que tú estás plasmando. Porque cuando las entienden, se identifican de una manera tal que cuando tú vas a decir, mira, tenemos que hacer esto, ya te han dicho, mira, aquí está. Mira, ¿sabes qué? Hablé con fulanito y aquí está. Eso es cuando tú te das cuenta que todos están metidos en el norte que tú estás llevando. Y hasta ahora no me ha pasado. Yo de verdad, gracias a Dios, y te lo repito con sinceridad, el comité ejecutivo con el que estoy trabajando, las asociaciones, Miguel Hernández, y todas las personas que se me han acercado para que hagamos reuniones y hacemos reuniones de trabajo, siempre buscando lo positivo de hacer las cosas. Y yo les invito a que seamos más positivos, más optimistas. Que, porque cuando empezamos a ver siempre las cosas en negativa no nos van a salir ideas. Entonces, eh, nuestro país no está para eso. Nuestro país está para hacer grandes cosas. Y es lo que debemos hacer, formar grandes personas. Grandes seres humanos. Ese es nuestro trabajo como dirigente deportivo. Excelente. Bueno, el tiempo va avanzando y como hemos diciendo, cada vez que hay estas actividades satisfactorias y uno está disfrutando, parece que el, que el tiempo pasa volando. Tenemos dos compañeros en el, con el derecho de palabra, Ángel Delgado y posteriormente Gustavo Sayago de Barina. Si alguien más gusta eh, agregarse vía chat o levantando la manito. Este, a continuación, pues, Ángel Delgado, secretario general de la Federación Venezolana de Béisbol, integrante de la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano, y uno de esos líderes que también engloba varias características, sobre todo esa de la empatía y el... Adelante, Ángel, cuando gustes. Y mi Machile, ¿vale? Que no, no me gusta que me diga Ángel Delgado. Ángel Delgado es un sobrenombre. Machile, sí. ¿Lo viste, Oscar? Eh, primero que nada, ¿me oyen? Lo oímos, señor ¿Sí? Machile. Gracias, señor Oscar. Patrón, miren, eh, Araceli, te felicito porque es un tema, es un tema, se los digo con propiedad, es un tema bastante, pero bastante de, de, de conversar y analizar y razonar lo que es el liderazgo. Eh, hay muchos tipos de, de líderes, hay muchos espacios para los líderes. Yo soy defensor, como ustedes lo saben, del deporte municipal, comunal, eh, parroquial, etcétera, etcétera. Y, y esos líderes que emergen de esos espacios, como es mi caso, este, eh, sin recursos, sin nada, y se van convirtiendo en una necesidad para la sociedad, ¿verdad? Este, afianzan afianzan ese liderazgo con mucha fortaleza. Por eso es que el quemar las etapas en todas las profesiones y en todas las cosas de la vida son fundamentales para uno hacerse líder, pues, dentro del trabajo que realiza. Entonces, hay que quemar las etapas necesariamente. Yo tengo una pregunta, Araceli, que siempre me las he hecho. Eh, en el transcurrir más de 50 años, 40 años largo, ¿viste? En, en, como dirigente deportivo, que el dirigente deportivo nace, se hace, o las sociedades los impulsan a ser líderes, ¿verdad? Porque, no sé si nace, porque hay gente que nace con ciertas habilidades, con cierta forma, con cierta humildad, 
¿verdad? Que la humildad es un don, es un valor que no se puede fingir. Uno, uno la humildad no, se, no, es, no es como una franela o un pantalón que se lo quita y se lo pone. La humildad es un don personal y en estos días hablamos de eso, que eso no se predica. Los, los valores no se predican, son algo que es de uno. Y cada quien lo lleva como lo quiere llevar, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, si el liderazgo, ¿cómo lo ves tú? Si es que uno nace líder, se hace líder o lo impulsan a ser líder las circunstancias en algún momento. El líder, ¿verdad? Eh, el liderazgo negativo, que escuché por ahí que hablaron del liderazgo negativo. Yo no creo que haya liderazgo negativo. Hay críticos, ¿verdad? Siempre alrededor de lo que uno hace. Y uno, como buen líder, tiene que aprender a manejar esas situaciones. Ya lo decía Araceli por ahí, ¿verdad? Con mucha habilidad, con mucha cuestión, creyendo en la gente, ¿verdad? Que eso es fundamental. Y darle responsabilidades. Si tienes un líder al lado tuyo, en tu junta directiva, dale responsabilidades, ¿verdad? Ponlo a trabajar para que él demuestre que él es un, un líder que no es negativo, es positivo. Porque es que a veces la gente se automargina dentro de la misma junta directiva o dentro de la sociedad misma se automargina la gente y entonces se convierten en negativos en estas cosas. Eh, por aquí decía yo algo como... Eh, el, el buen líder se autoevalúa cuando él logra, él logra ver que su equipo de trabajo produce en forma general. El buen líder deportivo nota que la gente que está al lado de él está creciendo con esa velocidad y con esas ganas, tal cual como él quería que, que fuera la institución. Uno primero institucionalista y después líder, porque la institución le pertenece, sí, porque, pero no es transitorio no pasa por allí. Entonces, el grupo de trabajo que uno tiene en cualquier institución, llámese club, liga, asociación, federación, ese, ese liderazgo crece dentro de, 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 de esa capacidad de formar equipos de trabajo. Porque formar equipos de trabajo, lo decíamos en estos días también, eh, no es de la boca para afuera. Equipo de trabajo hay que formarlo de verdad, ¿verdad? Hay que ser, y que sean productivos siempre. Eh, el ser líder realmente se construye, el liderazgo se construye con acción, con pasión, con amor, con ese tipo de cosas, esos valores que los tiene uno, se, pero se construye dentro de la sociedad. ¿Sabes qué me, qué me, no que me molesta, sino que me, me causa, y con esta pandemia, con esta pandemia he logrado recuperar, recuperar. Yo vengo de un pueblo, todos lo saben, yo vengo de Guatire, el mejor pueblo del estado Miranda, aunque le duele a algunos, este, yo vengo de Guatire, en mi pueblo, de ahí nací, yo crecí, esa pues, es mi cuestión, y esta pandemia y la falta de gasolina, lo sepa Martín, esta falta de gasolina aquí en Venezuela me ha obligado a caminar por mi pueblo. Y qué sabroso es, qué sabroso cuando te dan la palmada en la calle los amigos. He recuperado amigos caminando por las calles de mi pueblo. ¿Cuándo vas a volver a la pelota? ¿Cuándo? Porque uno va abandonando ese liderazgo social, esa parte comunal, la va olvidando porque uno va subiendo, ¿verdad? Y ahora no lo ven a uno como ese líder sabrosito, que es uno del chiste, de la cosa, de, la, de, de montarse en un proyecto y sacarlo adelante. Ahora no, no, Machila está por allá, Machila está en la directiva del Comité Olímpico y es in, inalcanzable. No, 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 cuando uno es líder, uno es alcanzable, tanto abajo como arriba, pero uno es líder de esa sociedad que lo quiere, que lo apoya, que lo induce, que lo impulsa a hacer las cosas buenas cada día. Yo me, yo me encadeno, ¿verdad? Porque Oscar siempre me dice que me cae y me toca la cornetilla, ¿verdad? Yo me encadeno mucho porque son cuestiones que me apasionan. Y lo que está tocando la federación en estos días siempre me apasiona, me apasiona y, y, y quisiera soltar toda mi experiencia y metérsela en la cabeza. Porque cuando uno va de salida, ¿verdad? Uno quisiera que los hijos de uno se quedaran con todas esas experiencias, con todos esos muchachos que formé alguna vez como entrenador, que son mis muchachos, que ahí están, por ahí ya tienen más de 40, 50 y 60, lo que formé, ellos son mi fortaleza siempre, entonces yo, uno quisiera vaciarle todas las experiencias. Pero la Celi, indudablemente que el tema es apasionador, apasionador, eh, me he llenado, uf, uno, uno en estas esta charlas fortalece mucho de lo que uno más o menos conoce y trata de de aprender alguna, algo que concha verdaderamente que por este lado puede hacer las cosas mejor. Y eh, bueno, eso de que si el, si el líder nace, se hace, o es obligado por, por las circunstancias en algún momento de la, del espacio donde uno se encuentra. Muchas gracias, equipo, y bueno, seguimos para adelante. Esto está muy, muy bueno. Gracias, Machile. Un abrazo.
Gracias, señor Machile. Importante su aportación. Que tenemos una diferencia allí con el, el mejor pueblo del Estado Miranda, pero adelante. El amigo Gustavo Sayago, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado Barinas, con el derecho de palabra. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Sí? Oímos, don Gustavo. Ah, ok. Bueno, buenas, buenas tardes y un saludo, presidenta, un saludo a todos los miembros del Comité Ejecutivo y un abrazo para todos nuestros compañeros de las más asociaciones que están presentes y los invitados especiales. Este tema Chile decía una cosa por allí muy importante, ¿verdad? Y una cuestión que le quería decir a él. Machile tiene una característica muy personal, que es la empatía, muy carismático, y por eso es que eres un líder por allá, y, y en todas partes donde te presento. Pero dentro de los, la ponencia que eh, ha hecho Araceli, hay unas cuestiones entre, de, que tenemos todos los líderes, o todos los que estamos en alguna organización deportiva, que es a veces la, este, la soberbia que a veces en algunos momentos a uno lo cierran para manifestar alguna cuestión o, o tratar de resolver algo. ¿Cómo se podría manejar esto, Araceli, ya que usted ha... Ha leído bastante sobre esto. Y más que uno porque estos temas son enriquecedores para nosotros. Que estamos lejos, que no nos podemos a veces ver todo el tiempo. Y a veces necesitamos una persona que esté mejor preparada o que tenga cierta experiencia que nos ayude a veces en esto. Se lo digo pues a título personal. A veces uno la rabia, a veces lo enseguece a uno cuando uno ve que alguien o parte de su equipo de trabajo a veces no hacen las cosas como uno quisiera. Entonces, a uno le da como una raya, como una impotencia. ¿Cómo se manejaría eso? o ¿Qué opinas tú de eso? Gracias. Mira, Sayago, como lo dije en, en otras respuestas, nos pasa. Eh, te invito a que Deje que te pase esa molestia, deja que llegue otro día y agarra y llama a la persona, siéntate, conversa, manifiéstale que por qué tomó esa decisión, por qué a lo mejor hizo ese tipo de comentarios. Y yo te aseguro que vas a lograr eh, solucionar el problema, porque si lo dejas pasar, va a seguir sucediendo. Y a lo mejor es que o tú no estás siendo un buen comunicador, o esa persona no está siendo un buen receptor, o lo otro, no está enfocado en los objetivos de los cuales estás llevando el trabajo que tú quieres hacer. Entonces, eh, está comprobado, y lo dicen los libros, y, y nuestra propia experiencia, que cuando estamos molestos, decimos cosas hirientes, cosas que no debemos decir. Entonces, cuando te suceda eso, no cuentes hasta 10 Cambia el tema, ponte a escuchar música, sal a caminar. Y después que, que tú sientas que estés más calmado, haz una llamada, haz una reunión, explícale lo que no te pareció y entiende por qué esa persona tomó esa decisión en ese momento y qué fue lo que ocurrió. Eso es lo que yo he aprendido a hacer y de verdad que en lo personal a mí me ha dado muy buen resultado. No te voy a negar, no me molesta, claro que me molesta, pero... Ya no lo hago de la intensidad que estaba pasando, porque recuérdate que cuando tú te molestas, sufre tu cuerpo. ¿ves? Entonces tú mismo te haces daño a tu organismo. Entonces esas cosas también las he ido aprendiendo para poder seguir, porque si no va a llegar un momento en que te vas a poner bien viejito y vas a estar desgastado, vas a después tener problemas de salud, por no haber hecho la comunicación adecuada. Entonces yo te invito a que te calmes y el otro día, y si te tienes que pasar dos días la rabia, bueno, pásate dos días y después buscar la mejor manera de solucionar 
ese altercado. Ok, continuamos eh, con el derecho de palabra. Un líder que nos consta que es líder, Oscar Antonio Izaguirre. Okay. Bienvenido. No, espérate, no te activa el audio. Ah, muy buenos días, un gran saludo a todos los amigos que se han conectado para esta magnífica intervención de Araceli y quienes han tomado la palabra previamente. Yo quiero, sinceramente y rápidamente, como sé que estamos en el noveno hearing, eh, definir esta lista, esta conversación, la forma más simple o contundente. Dependientemente de la capacidad y los conocimientos que pueda tener un líder, que es el tema que se está tocando en el día de hoy, aquí yo pongo en manifiesto este proverbio popular. Dice, nadie se acuesta en aprender algo nuevo. Y lo que se ha aprendido, por lo menos yo, ha sido bastante. Gracias, saludos y buenas tardes. Muchas gracias, don Oscar. Continuamos con el derecho de palabras, el líder de la Tierra del Mango, Henry Gutiérrez, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado Cogede. Adelante, Henry. Henry Gutiérrez, cuando guste. Disculpa, eh, no había activado el micrófono. Eh, buenas tardes. De verdad, en nombre de la Asociación de Béisbol del Estado Cogede, nos sentimos muy honrados eh, en que nos representan este grupo de, de grandes líderes que dirigen la Federación Venezolana de Béisbol y encabezado por... Eh, esta gran dama eh, Aracelis León este, un tema muy importante lo del liderazgo porque es lo que debemos hacer cada día los que estamos al frente de las asociaciones liderar y llevar a feliz término los proyectos y metas que nos trazamos eh, en bien del prójimo porque de verdad lo que nosotros representamos considero que no es en beneficio nuestro, sino de un colectivo como lo son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y por qué no los adultos también. Este, ciudadana Presidenta, por acá le tengo una pregunta. Este, ¿Qué se siente y qué harías en pro de superar los obstáculos? para llevar a, a un buen éxito la, realiz, la realización de un proyecto que beneficie la organización, en este caso, nuestra Federación Venezolana de Béisbol. Sencillo, Henry. Seguir sembrando béisbol hasta lograrlo. Es necesario que todos los actores que forman parte del béisbol venezolano entiendan que todos tienen un compromiso con el béisbol venezolano. Y son nuestras bases, son nuestras escuelas de béisbol, nuestras ligas de béisbol, nuestras asociaciones de béisbol. Y hasta que, hasta que sembrando béisbol no esté en la sangre de todo el béisbol venezolano, en mi caso, y estoy segura que el equipo que me acompaña no vamos a descansar hasta lograr que el béisbol venezolano deba estar como se merece estar. 
personal preparado, anotadores preparados, árbitros preparados, entrenadores preparados, dirigentes deportivos preparados. Eso es nuestro norte. El éxito de las organizaciones deportivas es la preparación que tú tengas. Y para eso necesitamos que todos los sectores se sumen en eso. Y de allí vamos a lograr ese empuje económico que necesitamos para poder terminar de realizar muchos sueños. Pero la parte académica, que es la que nosotros como federación hemos estado dictando, ahora ya nadie puede decir que no va a aprender cosas de béisbol, porque la federación está dando todo lo que tiene a full motor para ayudar a toda nuestra base del béisbol a que seamos grandes líderes. Así que, hasta que Dios me lo permita, gente. Amén. Así será. Eh, otro habitual de nuestras conferencias, Gracias. buen dirigente, buen líder del béisbol mirandino, el amigo Jeffer Lista, de la Liga de Béisbol Menor del Municipio Plaza. Adelante, Jeffer. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenos días. Bueno, un saludo antes que todo y, bueno, en verdad agradecido con todo lo que está haciendo por, por llegar hasta Guajabajo con, con todo lo que en verdad la federación está imponiendo en crecimiento para los dirigentes y en toda su, su expresión como tal, que anteriormente, bueno, por lo que yo he, he sabido, era muy difícil que llegara a una conferencia o uno tener el enlace directo con un presidente de la federación como tal. Pero bueno, aprovechando de que, de que usted en verdad ha crecido, eh, por, ha pasado por todas las facetas como tal para ser una gran líder como lo está demostrando, como lo ha demostrado y bueno, ya por lo que uno ha, ha escuchado han sido cosas súper excelentes. Y bueno, mi pregunta para también llegar a ser, bueno, sacar algo provechoso de lo que usted ha pasado por todas las etapas que ha pasado, que ha sido dirigente de clubes, de, federal, de liga, de federaciones, de asociaciones y de federación. Bueno, ¿qué recomienda que en lo personal? ¿Cuál es su mayor recomendación para que uno llegue a crecer internamente y tratar de manejar una situación que en cualquier momento pueda a uno tocarle tomar una decisión o bueno, presentar un problema de una adversidad bien fuerte, a pesar de que ya usted bueno, ha pasado con su experiencia que ya llegó a la federación a ser presidente de la federación Mira, este un gusto de que estés aquí eh, nuestro comité ejecutivo es un comité ejecutivo identificado con las bases del béisbol, no solamente yo tanto Machile, como Beto, como Oscar, Evelyn, Yaceida, Douglas, y dos personas que ya no están con nosotros, que era el señor Ignacio Blanco y Armando García, siempre fuimos de la base, y vamos a ser siempre de la base, porque esa es nuestra naturaleza. Todos pasamos por allí, y nosotros sabemos qué es lo que se siente estar en ese béisbol menor que siempre he creído que no deberían haber distancias del béisbol menor hacia la federación. Yo creo, que, yo creo que los canales de comunicación deben fluir. Y de seguro dentro de nuestra planificación está que el Comité Ejecutivo de la Federación haga asamblea con los presidentes de escuelas, con los presidentes de liga, porque es una manera mucho más fácil y viable de poder saber cómo es que se les puede ayudar. Yo siempre he creído que la federación no tiene una varita mágica para resolver los problemas de la noche a la mañana. El béisbol menor viene arrastrando con una serie de problemas de instalaciones deportivas, de material deportivo, de preparación en todos los niveles. Y como lo he dicho, son procesos que se van a ir dando poco a poco. A la medida que la Federación Venezolana de Béisbol vaya creciendo, vamos a poder conseguir grandes patrocinadores que podrán ayudar a estadios de béisbol, a arreglar campos de béisbol, a ayudar con material deportivo, a que nuestros entrenadores de béisbol puedan tener un, un seguro médico, nuestros árbitros, nuestro personal de anotadores. La Federación Venezolana de Béisbol en, en toda su, su amplitud, lo que es con, mis, con Consejo Contralor, Consejo de Honor, 
estamos abocados a que la federación debe trabajar con la base del béisbol. Decirte que lo que a mí me ayudó a estar donde me encuentro en este momento ha sido el constante aprendizaje. Yo te puedo decir que cuando yo inscribí a mi hijo a la escuela de béisbol menor, yo no entendía que era eso de base por bola, strike. Yo no entendía. Y déjame decirte que no me gustaba. Era súper aburrido para mí. Porque yo decía, imagínate, esperar que ocho niños pasen para que tú puedas batear. No, eso para mí era horrible. Y esperar que la pelota pueda llegar a la posición donde tú estás. Bueno, imagínate cómo era para mí. Pero ese era el deporte que mi hijo había escogido y yo, debe, yo debía respetárselo. ¿Qué hice? Aprender. Yo pasé por la federación y también fue comisión técnica de campeonatos nacionales, de juegos nacionales juveniles. Fui comisión técnica también de la Confederación Panamericana de Béisbol. ¿Y cómo lo hice? Aprendiendo. Entonces yo creo que el dirigente deportivo siempre debe buscar formarse. Aprender de reglamento, de competencia, de reglas, de, del béisbol. Leer todo lo que tenga que ver con noticias de béisbol. Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a ser grandes dirigentes. Y eso es lo personal. A mí me ayudó muchísimo y por eso yo nunca dejo de aprender. Me encanta aprender. Excelente. Esa es otra importante recomendación, aprender cada día algo. Muchas gracias, y, muchas gracias. Y después tener la capacidad de llevarlo a la práctica. Ahora, el amigo Machile nos recuerda vía chat eh, su pregunta con relación a si el dirigente o el líder nace o se hace. Mire, el líder se hace. Ya va. Comprobado. El líder Yo se pregunto. hace. Aquí está el señor Aizaguirre, que tiene mucha experiencia y hay otros con mucha experiencia por allí. Yo he tenido una duda siempre, si el líder nace, nace, eh, ¿cómo fue la pregunta? Perdone, que la tengo. ¿Nace, se hace o lo impulsan a ser líder? Porque yo no me di cuenta nunca, yo lo que hacía era trabajar con el voleibol y con el atletismo y con todo, que yo era un líder en mi sociedad, en mi comunidad, y eso me llevó a escalar posiciones de todo tipo, ustedes lo saben creer las direcciones de deporte, director de deporte del Estado, presidente del colegio de entrenadores. O sea, comencé en ese proceso. Entonces, por eso hago la pregunta. Y cualquiera la puede preguntar, a Araceli también, porque bueno, yo sé que está estudiando, porque cada vez que la llamo, está estudiando. Eso. El líder, ¿quién podría decir? Si, si nace por su condición humana, si se hace en el transcurso de la vida, o es que lo impulsan otro porque no, lo, no quieren hacer la cosa. ¿Cómo, cómo, ¿cuál Chile, sería mira, yo, yo creo que el, el, el líder se hace cuando en tu caso, como dices tú, tú siempre fuiste una persona creativa, creaste un gimnasio, cre, trabajaste con el voleibol, luego ayudaste con el baloncesto. Tú tienes, tú tienes dones innatos que Dios nos da a todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay uno que lo desarrollan o lo alimentan mucho más. Entonces, en tu caso, tú siempre fuiste una persona colaboradora, creativa, motivadora. Entonces, tú tenías características, las características que los líderes tienen. Y tú te fuiste formando a ser un mejor líder a medida que tú ibas teniendo mayores responsabilidades. Porque entendías las responsabilidades que tenías y tú querías ayudarles a eso. Entonces, yo creo que el líder se hace... Lo que pasa es que tenemos características de líder. Hay personas que no les gusta colaborar, hay personas que, que no son creativas. Bueno, a lo mejor les dieron otro tipo de dones. Pero yo creo que nosotros Dios nos dio a todos dones. Lo importante es que nosotros, cada uno de nosotros, lo busca desarrollar. Y en nuestro caso, tanto a ti, que, di que dijiste allí que vas de salida, mira... Si todavía te faltan 25 años la dirigencia y vas de salida, ¿qué quedará para nosotros los que estamos un poco más jóvenes? Yo creo que te queda todavía mucho para dirigir, porque ahí tienes un nieto que, que, que de seguro lo vas a guiar por buenos pasos, aunque lo vi jugando baloncesto. Aquí está, aquí está conmigo escuchándote. Muy bien, Araceli, sí, sí, por ahí van los tiros. De verdad. Gracias, gracias, equipo. Es, es Abrazo. <risa>
Vicente. Bueno, Machile ya formando la generación de relevo. Eh, desde el Estado Guárico tiene el derecho de palabra el amigo Luis González. Bueno, saludos, buenos días, buenas tardes ya, a presidenta Araceli León. Bueno, recordarle al amigo Oscar que estoy desde la casa de Luis González, por eso que sale Luis González en línea, pero estamos aquí conectados. Hoy no era de menos de escuchar ese, ese, ese curso pues, que acaba de dictar la presidenta del liderazgo, muy importante, de verdad que cada día nos llenamos y nos alimentamos más de su conocimiento. Y de verdad, antes de mano, presidente, agradecerle desde aquí del Estado Guárico, siempre su apoyo. Este, un poco ausente, pero ya estamos activados. Y le dije a Luis González el día sábado, el, el lunes, debo estar en ese curso, Luis. No tengo en casa, pero debo ir a tu casa, porque debo, debo alimentarme de la presidenta. Porque la verdad que es un orgullo escuchar y esos consejos. Bueno, presidenta, este, para ser breve, quería hacerle una pregunta de acuerdo al, a los temas que usted dictó de los de líderes. ¿Con qué tipo de liderazgo se identifica Araceli León, la presidenta de la Federación Venezolana de Jorge? Muchas gracias. Mira, yo me creo una líder. Mi liderazgo es muy emprendedor. Mi liderazgo, a mí me encanta emprender. Y el equipo de trabajo que me acompaña sabe que me la paso inventando y creando cualquier cantidad de cosas. Y lo importante, ¿sabes qué ha sido? Que todos ellos les gustan los emprendimientos que hacemos, ¿no? Y que todos ellos se identifican y de una vez se adaptan a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor eso me mantiene a mí motivada a ver que el equipo de trabajo que está conmigo este, eh, vamos en el mismo barco, pues, y, y ellos no se han dado cuenta, pero mis principales motivadores son ellos. Ellos no se han dado cuenta que ellos son los que me motivan a que yo pueda emprender, a que yo pueda ser creativa, comunicativa. Entonces sí que yo de verdad les agradezco que gracias a ello es que yo estoy queriendo ser mejor persona, mejor mujer, mejor madre, mejor amiga y mejor dirigente deportivo. Son mi inspiración. Las asociaciones son mi inspiración. El béisbol menor es mi inspiración. Porque al final de todo, yo creo que en esta vida debemos pasar y dejar una buena huella y seguir. Porque sí creo en que eh, eh, a veces los líderes cuando eh, cumplen sus metas o, o la meta que tiene la organización, de, de, debemos ser conscientes y abrir camino. Y eso se lo pido yo mucho a Dios, que el día que ya yo no, como líder o como presidenta de la federación, este, ya no esté aportando nada a la organización, me permita tener los ojos abiertos y, y no me vaya a poner soberbia, y, y, y me permita abrirme y también le, le, le pido que me abra caminos para, para si va a ser en el deporte o en otras cosas, pues poder seguir avanzando, pero el tiempo que Dios me permita estar en este comité ejecutivo de la federación me permita emprender y que todo el equipo de trabajo que nos acompaña, asociaciones, árbitros entrenadores, atletas nos permitan ser mejores dirigentes deportivos. Realmente eso, eso es mi meta principal. Muchas gracias, presidente. Saludos. Saludos. Y gracias por el esfuerzo. Seguro. Eh, bueno, hemos llegado ya al noveno inning. No tenemos a más nadie apuntado en el derecho de palabra, solo el amigo Mario Paiva, quien deseaba un segundo turno. Entonces, cuando quieras, Paiva, adelante. Sí, gracias. gracias, Oscar. Gracias. Buenos días gracias. otra vez. Ahora, para nadie es un secreto, y esta, a través de esta posición se ha dado cuenta, ha dado cuenta que, que el liderazgo está allí y todos te queremos mucho. Y, y wow, creo que no es mentira, voy a aprovecharse así como una propaganda allí. Y ahora salir para parte de la federación junto con su equipo de, de trabajo, que son unos líderes excelentes. Ahora, ¿cómo te gustaría? Me hace la pregunta más o menos relacionada como la hizo el amigo... Henry, 
¿Cómo te gustaría ser recordada a futuro? Eh, por muchos años. ¿Y cuál sería ese legado que le gustaría a Araceli León en unos 20, 30 años? Fíjate que lo hago lejos porque pienso que puede llegar allá. Dejar ese legado que todo, digamos, eso lo hizo la presidenta Araceli León. Gracias. Gracias, Paiva. Mira, yo creo que me gustaría ser recordada como la persona que logró la unificación del béisbol venezolano. Como la persona que logró que existiese hermandad. Que nos ayudemos unos con otros. Que entendamos que no somos perfectos. Pero que dentro de la perfección que podamos querer, siempre podemos juntos remar en un mismo barco que si todos poniendo un granito de arena podamos ser mejores personas o ayudar a otras personas que sean mejores personas dentro del deporte, en este caso a lo mejor me refiere, esa es la manera que yo quisiera ser recordada por siempre. A ti, ahí te lo dice la, la, la pancarta que tienes allí. Todos juntos sembrando béisbol. Y de verdad yo creo que sembrando béisbol tiene que ver con muchos valores, Paiva. Con el valor de la amistad, de la sinceridad. De verdad que eh, yo la federación la siento como si fuese mía, mi institución. Yo tengo un alto sentido de pertenencia con la federación. Y por eso que cuando siento que alguien la ataca, bueno, me pongo como una lora, pero muchísimo, muy molesta. Pero yo creo que, que, que en el camino pues todo se va a lograr, Paiva. Y por supuesto, el béisbol femenino. Cómo me gustaría poder ver el béisbol femenino en unas olimpiadas, en, eh, en la máxima expresión del béisbol, por supuesto. Porque el béisbol femenino para mí también es un doliente dentro de, del béisbol como tal. Así que esperemos que Dios me permita por muchos años poder ver que el béisbol femenino pueda entrar a, a ese ciclo. Y si no, pues, a lo mejor que sean las generaciones que, que lo logren ver. Amén, excelente. Bueno, eh, a último momento, el amigo Alejandro Castillo, presidente de la Asociación de Béisbol del Estado de Bolívar, ha solicitado el derecho de palabra. Se la concedemos y con él vamos a cerrar ya la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Alejandro. Buenas tardes, saludos, presidenta, excelente ponencia. Una sola pregunta. Usted manifestó que considera un liderazgo, se considera una líder emprendedora. ¿Pudiera anexarle o quitarle algo a ese liderazgo después de esta pandemia, el COVID-19 que nos ha afectado a nivel mundial? No, para nada, Alejandro. Eh, yo seguiré siendo una persona emprendedora y la federación seguirá creando de diferentes maneras cómo poder jugar béisbol. Ayer, por cierto, estudiaba que la, 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 va a existir un cambio en la comunicación y van a, a, a dominar el mundo luego de esta pandemia, las plataformas digitales, o sea que se van a crear juegos de béisbol de forma digital y de verdad que quedé impresionada entonces digo, wow ¿cómo vamos a hacer nosotros juegos de béisbol digital? o sea, de verdad me sorprendí ayer, ¿no? sobre ese tema, un tema que me tocó en una materia que estaba viendo, entonces de verdad que, que, Alejandro, bueno, si a nosotros nos va a tocar hacer plataformas para jugar béisbol de forma digital, bueno, la verdad que Oscar, que es a la persona que siempre le escribo porque trabaja, o, Oscar es el tesorero de la federación, pero Oscar eh, trabaja con la parte comunicacional, trabaja con la parte de diseño, porque bueno, Oscar tiene estudios de informática, Oscar tiene estudios de comunicaciones, Oscar tiene estudios estadísticos, entonces me permite trabajar con él de forma profesional. Yo me salgo de, 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 de mi cargo de presidenta y me pongo mi, mi, mi título de administradora en organización empresarial y trabajo con él de forma profesional. ¿Ve? Y eso a nosotros nos permite poder tra eh, trasladar el conocimiento que tengamos a lo que, eh, lo que va a poder evolucionar. Así lo hago con Machile, que en este caso es profesor, 
y que ustedes no saben lo que me costó para convencer a Machile. Machile, por favor, yo quiero que tú des ponencia. Y él lo dijo allí, que él tiene muchos conocimientos y yo estoy segura de eso. Yo estoy segura que Machile deberá aparecer en miles de ponencias porque es una persona que ha tenido experiencia en eventos panamericanos, en olimpiadas, y eso es una experiencia que, que debe ser trasladada a nosotros, los que estamos en, en otro nivel del béisbol venezolano. Así que mira, Castillejo, todavía nos queda mucho por aprender, así que yo seguiré siendo esa presidenta o esa líder emprendedora, porque de verdad que, que creo que es la característica que yo, que yo veo mucho más, aunque sabemos que, que todos tenemos dones personales de nuestra propia personalidad, pero mira Alejandro, prepárate para jugar un videojuego en el béisbol, ¿oíste? Seguro que sí, bueno, y aprovechando esas palabras de Araceli, reiteramos pues que estamos a la completa y total disposición de aquellos que, que consideren que le podemos dar una manito, eh, parte de lo comentado hoy, comentado por Ángel el lunes pasado, es tratar de ser útil en este caso, en la responsabilidad que nos ha tocado de formar parte del Comité Ejecutivo de la Federación Venezolana de Bol. Realmente es un honor y un inmenso placer poderlo hacer. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestra actividad del día de hoy. No queremos retirarnos sin antes invitarle para el día de mañana, donde nos va a acompañar un buen amigo también de esta federación, Félix Luzón, con un tema bien, bien interesante y que seguramente generará mucha expectativa, como es el camino a las grandes ligas. Recuerden, mañana martes a partir de las 10 y media de la mañana. Y para el día miércoles tenemos a un invitado de lujo, el doctor Arturo Marcano, quien es abogado y director deportivo de los Toros de Tijuana y quien tendrá un tema en boga hoy en día, que es el conflicto entre MLB y la Asociación de Peloteros. Para nosotros ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado y para el out final, Araceli León para la despedida. No, pues, un placer poder compartir con ustedes con un poco de conocimiento al cual quisiera que, que lo lleven a, a su vida personal, al liderazgo que ustedes están llevando en sus organizaciones y de seguro pues sentirme contenta que, que van a ser grandes líderes en sus estados, en el área donde se desarrollen y les aseguro que van a ser personas muy exitosas. Una vez más, complacido de contar con ustedes con su presencia. Y de seguro mañana nos vamos a seguir aprendiendo mucho más cómo es el camino a las grandes ligas. Es un tema súper interesante del cual también debemos seguir aprendiendo. Y por supuesto, eh, Arturo Marcano, que ahora es un gran amigo de la casa, de verdad. Eh, hay grandes planes con Arturo Marcano y pronto lo van a saber y de seguro les va a agradar. 